സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീഷണി ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു സന്ദർഭമാണിത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ രോഗബാധിതരായിരിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥാവിശേഷം സമീപകാലത്തൊന്നും ലോകം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ലോകമഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലോകം കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും കൊറോണ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം സമ്പൂർണമായ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് എത്ര കാലം തുടരുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ഒരു തരത്തിലും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ന് ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുക തന്നെ വേണം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും വിവിധ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും കൊണ്ടുപിടിച്ച പരിശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് കേരളവും മോചിതമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ രോഗബാധിതരായി വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലും ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ജാഗ്രത പാലിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രോഗലക്ഷണം കാണുന്നവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ ചികിത്സാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കേരള സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് നേതൃത്വപരമായ ഇടപെടൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തെ ഇന്ത്യ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നാം നേടിയിട്ടുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ഘടകമാണ് ജനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനം നൽകുന്നൊരു ഘടകമാണ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടപെടലായി ഇപ്പം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലമായി ജനങ്ങളിൽ പൊതുവെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടുപോകുന്നതോളും ജനങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ദിവസങ്ങളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീക്കും എന്ന പ്രശ്നം ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളേജുകൾ ഇല്ല അധ്യാപകന്മാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമില്ല ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സമ്പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ ഈ കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന ഇടപെടലാണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് സർവൈവൽ എന്ന പേരിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഓൺലൈൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ എസ് എഫ് ഐയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ശക്തമായി ഇടപെടുന്നൊരു സംഘടനയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പുതിയ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സന്ദർഭം ഒരവസരമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭം പഠനത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി 
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർഭത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിന് എസ് എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പല സർവകലാശാലകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ് എഫ് ഐ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം കൊടുക്കാനും എസ് എഫ് ഐ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതോടൊപ്പം കല അഭിരുചിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർഗവാസനകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നത് വളരെയധികം താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വിരസത മാറ്റാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സജീവമായി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന കാലമാണെന്ന് കണക്കിലാക്കി ഇതിപ്പോൾ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇത് തങ്ങൾ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത് ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇതോടൊപ്പം പല പരീക്ഷകളും പകുതി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളും ബിരുദാനന്തര പരീക്ഷകളും ഒന്നും തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഇത് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ അവസരമായി ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഈ ഘട്ടത്തെ ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമവും വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം അതേ നിലയിൽ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് പൂരയുടെ കൃഷി ചെയ്യുവാനും കൃഷിസ്ഥലമുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ കൃഷി ഇടങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ അവസരത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു ലോകമായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ഇന്ത്യയായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കേരളവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എല്ലാ രംഗത്തും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്ത മേഖലകളെയും ഈ പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകരംഗത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധി വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോലിയില്ലായ്മയുടെ ഫലമായി എല്ലാ വരുമാന മാർഗങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ വ്യാപാരികൾ കൈത്തൊഴിലുകാർ നിത്യവില ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെരുവ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിശ്ചലമായി കഴിഞ്ഞു സ്ഥിരം വരുമാനക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സർക്കാർ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് വസ്തുത അതും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശമ്പളം ഒരു മാസത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് പകുതി ശമ്പളം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധി നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് രാജ്യം കടന്നു പോകും അപ്പോൾ കൊറോണ കാലഘട്ടം എത്ര കാലത്തേക്ക് എത്ര മാസം ഇത് തുടരും എന്നെല്ലാം ആശങ്ക നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച് നാം പുറത്തു വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു ലോകക്കമ്പത്തെയും പുതിയൊരു രാജ്യത്തുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷത്തെയും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കണം കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീയുക എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവപാഠം ഇന്ന് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നാം എല്ലാ മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ആരംഭിച്ച നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയമാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയെ സമ്പൂർണമായി തകർത്ത് എല്ലാം ധന മൂലധന ശക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവ
രാജ്യത്തും ലോകത്തും ഉണ്ടാകും മുതലാളിത്ത നയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ബോധം ജനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വരും പൊതുമേഖലക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യ മൂലധന ശക്തികൾക്ക് യഥേഷ്ടം എല്ലായിടത്തും വിഹരിക്കാനുള്ള അവസരം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തു വരും അതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സാധിച്ചത് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഇതാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നാം നൽകുന്ന പരിഗണന ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന ആശയം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന കാലത്ത് അതല്ല സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കെടുതി എന്തെല്ലാമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം പാഠം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലോക ജനതയെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന സംഭവ പരമ്പരകളാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമവും ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയും പുതിയ കേരളവും ഉയർന്നു വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നാം ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും കടന്നു പോകും നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നേരിടാൻ സാധിക്കും അതിന് യുവാക്കൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രായപരിധിയിൽപ്പെട്ട യുവതലമുറ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തിനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പൊതുചിന്തകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നത്തെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സമൂഹത്തിനുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ പ്രായപരിധി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തിനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുക്കണം പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഓരോ ഇടങ്ങളിലായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെത്രയായാലും മതിയാവുകയില്ല ഓരോ പ്രദേശത്തും എത്രത്തോളം പേരെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും പേരെ പങ്കാളികളാക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകന്മാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം അത് ഭാവി തലമുറക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നൊരു ഘടകമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനമായി കണ്ട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകാൻ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധമാകണം ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ ഉള്ള ബോധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും നാം ഇന്ന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്തദാനം നൽകാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് പലയിടത്തും രക്ത ബാങ്കുകളിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ ലഭ്യതയില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രക്ത ബാങ്കുകളും സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജമായിരിക്കണം അതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് രക്തദാനം നൽകാൻ സാധിക്കും അതിന് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ രക്തദാന സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകന്മാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ അലസതയായി മാറുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം വീടിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം കൊടുക്കും എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പൊതുചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകമായ വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക കലാവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള കലാ പരിപാടികൾ ഓൺലൈൻ വഴി സംഘടിപ്പിക്കുക അതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കും പഠനത്തിനാവശ്യമായ പരിശീലനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുക അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണം അതിന് എസ് എഫ് ഐ നൽകുന്ന നേതൃത്വം ഏറ്റവും പ്രചോദനകരമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡേയ്സ് ഓഫ് സർവൈവൽ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എസ് എഫ് ഐ തുടങ്ങുന്ന ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 